okay dear student now uh, we are continuing with the chapter number 2 that is forest and wildlife resources so uh, from the last time we are moving ahead and we have discussed about the himalayan yew okay the himalayan yew uh, is a medicinal plant okay found in uh, various parts and it is used to have uh, get the taxol which is an anti cancer drug or because of the over exploitation it's uh, you know is last one decade many of the trees were exploited dried up okay so over exploitation ki wajah se bhi kuch jo हमारी स्पीसीज हैं प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज उन पे एक्सटेंशंस का जो है वो खतरा बन रहा है उसका एक एग्जांपल मैं आपको अपनी लोकेलिटी में भी देना चाहूंगा इफ यू हैव हर्ड अबाउट यारसा गंबू सुना है ओके यारसा गंबू कीड़ा जड़ी करके आता है ठीक है तो उसका एक्सप्लोरेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों में उसके साथ भी वही प्रॉब्लम आ जाए ओके चाइना में उसको जिनसिंग करके जानते हैं तो उसको मेनी ऑफ द दैट जो उनकी अपनी ट्रेडिशनल थेरेपी है उसमें उसको वो यूज़ करते हैं ओके okay, तो ये रीजंस uh, हैं कि कुछ हो सकता है अब कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी भी ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एक्सटेंशन uh, uh, हो गए ओके okay, अब अदर वेज क्या हैं जिसकी वजह से जो प्लांट के एक्सटेंशन का खतरा आ रहा है उनमें जनरली uh, आते हैं देखिए हैबिटेड डिस्ट्रक्शन हंटिंग पाउचिंग ओवर एक्सप्लोजेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये सारे फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं किस चीज़ को आपके एक्सप्लोटेशन और एक्सटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया तो अब कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बहुत सारे स्टेप उठाए और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन सेवेंटी टू ओके इसमें बहुत सारे प्रोविजन्स किए गए हैं जिसमें कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है पाउचिंग के लिए और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ठीक है तो बहुत सारे जो हमारे मैनी ऑफ द एनिमल्स को इस स्टेज पे देखा गया कि उनकी कंडीशंस कैसी है ठीक है और इसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए ठीक है और कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी स्पीसीज को प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे टाइगर ओके वन हॉर्नड राइनासोस ओके कश्मीरी स्टैग जिसको कि हंगुल भी कहते हैं बहुत सारे क्रोकोडाइल जो आप तीन टाइप के होते हैं जनरली फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल घड़ियाल के ना लंबा स्नॉट होता है उस पर घड़े जैसा बना रहता है ओके okay, तो मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस बाई द गवर्नमेंट और इन सब प्रोजेक्ट्स में जो है जो मेनली हम अगर हम बात करते हैं एक मेजर की देखिए यूनिहॉन आपने सुन देखा होगा टीवीज में आप काजी काजीरंगा वेरी फेमस जो कि नेशनल पार्क आसाम में है उसको इसके कंजर्वेशन के लिए डिवोट किया गया तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड इन 1973 अब याद रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो था नाइनटीन टू प्रोजेक्ट टाइगर वाज इन 1973 तो प्रोजेक्ट की पॉपुलेशन जो ये जो टाइगर की शुरुआत की गई टाइगर्स को जो है कंजर्वेशन करने के लिए और जो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वन ऑफ द वेल यू नो पब्लिसाइज वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड ठीक है और 1973 में इसको क्या किया लॉन्च किया गया इसकी वजह से जो नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़े और इनमें अगर हम बात करें तो मेजर जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो पार्क इस्टेब्लिश किए गए मैंने अब तो पार्क इस्टेब्लिश किए जिनमें कुछ आते हैं वेरी फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड ठीक है सुंदरवन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिसोर्स सेंचुरी सॉरी दैट इज सरिस्का इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान मानस आता है टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार इन केरला एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड ठीक है सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान माइनस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से मैनी ऑफ द जो नंबर ऑफ द टाइगर है वो इनक्रीज हुआ है इसके साथ साथ ही कंजर्वेशन ऑफ मॉथ्स ठीक है ना एंड बीटल्स 
ड्रैगन फ्लाई भी ऐड किया गया ठीक है और इसके साथ ही हमारे इंडिया में जो है एक हर्बेरियम बनाई गई है नेशनल बॉटनिकल गार्डन में ठीक है तो ये कंजर्वेशन ऑफ द घड़ियाल का इसमें भी एक प्रोग्राम इसमें अलाउड है अब आप बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट और डिफरेंट टाइप फॉरेस्ट में आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट आप इसको देखिए जहाँ की जो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैं बिन डिक्लेयर रिजर्व तो रिजर्व फॉरेस्ट को मोस्ट वैल्यूबल माना जाता है ठीक है दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दूसरे क्या आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड वन आता है अनक्लास फॉरेस्ट जो अदर फॉरेस्ट होंगे रिजर्व और प्रोटेक्टेड के अलावा ठीक है तो ये थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं इंडिया में जो डिवाइड किए गए हैं ओके अब आता है कम्यूनिटी एंड कंजर्वेशन अब देखिए कोई भी कंजर्वेशन कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है हम भी देखेंगे अपने लोकल टी में बहुत सारी वन पंचायत हैं जहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं उनको एक्सेस दे दी गई है कि आप जाइए आप यूटिलाइज़ कीजिए लेकिन आप पत्तियाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं घास यूटिलाइज़ कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसके बदले में वो देखते भी हैं ठीक है तो इसका एक एग्जाम्पल है सरिस्का टाइगर रिजर्व में जहाँ विलेजर्स ने खुद जो है लड़े ठीक है ना कि जो जिसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था उसके अगेंस्ट वो लड़े और उन्होंने अपने जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया प्रोटेक्ट किया ऐसे एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भी क्या किया कि जो लगभग 1200 हेक्टेयर का उनका लैंड था ठीक है ना उसको उन्होंने सेक्रेट ग्रूव बना दिया और अपने जो ये देखिए भैरव देव दाखव सेंचुरी डिक्लेयर किया अपने रिसोर्स के हिसाब से ठीक है अब हमारे यहाँ भी देखिए सेक्रेट ग्रूव्स होती हैं हम एसोशिएट कर देते हैं भाई हम पहले से हमारी ट्रेडिशन चला आ रहा है तुलसी की पूजा करते हैं हम ठीक है ना पीपल की पूजा करते हैं बहुत सारे ट्रीज़ को एसोशिएट केले की पूजा करते हैं एसोशिएट कर दिया गया कि जिससे एक पर्टिकुलर स्पीसीज का प्रोटेक्शन हो गया अब अपनी लोकेलिटी में भी आप देखोगे ना यू विल फाइंड आउट सेक्रेट ग्रूव्स है ना देखो कहीं कोई जंगल चला दिया जाता है किसी देवी को और उसकी वजह से ग्राम जो विलेजर्स होते हैं वो नहीं जाते तो ये हमारा प्रोटेक्शन का एक तरीका है अगर उत्तराखंड की बात करें तो वेरी फेमस एक मूवमेंट हुई थी यहाँ पे चिपको मूवमेंट गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी ठीक है जहाँ पे जो फॉरेस्ट जब काटने आए तो विलेजर्स जो थे उन्होंने क्या किया दे जस्ट स्ट्रिक्ट विद द हक द ट्रीज ठीक है उसके बाद कुछ और हैं जैसे बीज बचाओ आंदोलन यहाँ पे जो है इनिशिएट किया गया हमें ये उत्तराखंड का नहीं है ठीक है बीज टहरी में बीज बचाओ आंदोलन था और नवधावन्य ये उत्तराखंड से रिलेटेड हैं चिपको बीज बचाओ ठीक है अब नवधावन्य में भी कहीं जो बीज बचाओ मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे सीड्स थे उसका कंजर्वेशन किया गया उसमें ठीक है अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है पूरा जो उत्तराखंड का नहीं पूरे लगभग जो मॉडल है पूरे इंडिया में अपनाया गया वो था जे एफ एम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट मतलब पब्लिक भी आएगी उसमें और गवर्नमेंट में भी होगी जिससे जो है प्रोटेक्शन किया जा सके किसका फॉरेस्ट का ठीक है तो ये सारी चीज़ें उस पर इंट्रोड्यूस की गई ओके अब अब नेक्स्ट जो आपका टास्क है इसमें शुरू हो जाते हैं आपके एम अब एम को आप और ये क्वेश्चन नंबर वन एंड टू इज़ यूर होमवर्क टास्क ओके दैट्स इट फॉर टुडे यू विल वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑन मंडे कीप लर्निंग थैंक यू